大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天带给大家的是二零一八年第一届天府杯世界围棋职业锦标赛决赛的决胜局。对阵的双方是中国的陈耀业和韩国的申真旭。申真旭有一个绰号叫做“深宫智能”，这说明他对电脑 AI 的下法。研究的比较深刻。这盘棋，陈耀业依旧是站在人类思维的角度，不畏所动，战胜了申真旭。下面我们就一起来欣赏一下。陈耀业执黑先行，白棋是申真旭，黑棋星小木，白棋二连星，黑棋拆二手脚，白棋呢直接。点脚，黑棋挡住，白棋爬一个，黑棋一飞，白棋顶，黑棋挡住，白棋一翻。双方啊，开局在右上角走了一个简单的点三三的一个定式，那么这个定式现在非常的流行。黑棋呢也没有选择点脚，而是呢还是按照人类以前的习惯了挂脚，白棋没有硬。那么现在电脑 AI 的下法认为，白棋在这一带脱先啊，也不怕黑棋这个双飞燕的进攻。那么申真旭在这里选择了对上面的黑棋进行加工。那么陈耀业直接点脚，快速的抢占实控，这也是陈耀业酷爱实地的一个体现。白棋挡住，黑棋爬，白棋长，黑棋扳，扳住。黑棋一粘，普通的下法，白棋要爬一个或者粘住，但是这时候申真旭脱先了，率先对上面的黑棋展开进攻，断了一个，黑棋长，白棋再爬，黑棋长出去，白棋呢从这里长出来，也要封锁这三个黑棋，黑棋搬到脚上，白棋粘住。对待白棋这个扳，黑棋啊，在这一带有两种下法，可以虎一个。白棋如果打吃，黑棋可以通过靠的手段在这一带进行腾挪，也可以通过这种跳或者尖冲的下法，快速的出头。那么第二种下法呢，也是实战的下法。陈耀业从这里断了一个，白棋如果。从这里打吃，黑棋可以反打。白棋如果长，那么黑棋可以通过这个打吃，在这一带形成一个打劫。如果白棋吃掉，那么黑棋反打，又会在这里又形成一个打劫。因为双方啊出其无节，申真旭没有选择在脚上啊和黑棋做过多的纠缠，而是选择了非常简明的打吃。黑棋切断，白棋提掉，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋拐吃上面两个白棋，白棋呢封锁这三个黑棋，双方啊在右上角形成一个转换，这是一个两分的结果。黑棋。跳出去，白棋加攻，黑棋依然没有进脚，继续啊挂脚。白棋没有硬，拆二，逼住啊右下角这个拆二手脚。黑棋呢进脚，继续抢占失控。黑棋扳，白棋挡住，黑棋粘。现在电脑都是推荐这个二路爬。那么黑棋呢，长一个，白棋加攻，黑棋拐下去分段这里的白棋，白棋粘住，黑棋小飞。那么下一招棋啊，申真旭在这加了一个，问一问啊黑棋的应手，看一看黑棋是不是要把两块白棋切断。如果想切断这两块白棋，黑棋可以搬，但是呢，按照人类的思维方式。刚开始布局就走在了一路
，效率可能觉得比较低。但是呢，这个班也是电脑 AI 推荐的。黑棋搬住以后，白棋大致呢还要在这顶一个，黑棋往外跳，白棋搬，黑棋退，白棋呢飞一个。护住上面这个断点，黑棋还要跳出去。双方在这里将形成一个非常混乱的战斗，但是这个战斗啊，对双方来讲都是难以把握。最终，陈耀业没有选择这个班和白棋在上面进行战斗，而是从这里拆边逼住上面这个白棋，这也是一个大成。但是呢，这手棋和这个班啊下降了。十多个胜利点，但是从人类的思维角度来看，这手棋还是比较容易接受的。那么白棋呢，对待黑棋这个逼住，也选择了非常激烈的战斗，从这里打入，黑棋小尖补了一手，也是限制住白棋继续进角的方向，同时呢，也避免了白棋靠进来。白棋从这里靠了一手，黑棋如果挡住，白棋这还有一家。这比白棋便宜了不少。那么实战，陈耀业呢从这里退了一个，不给白棋任何的建议。白棋开始飞攻这个黑棋，黑棋往外冲，白棋扳住，黑棋一小飞，白棋挡下去，黑棋扳出来，白棋呢先往下冲了一个，黑棋挡住，然后白棋长出去。那么白棋长的这个目的呢，下一步就要冲断这里的黑棋。黑棋在这也没有补，也没有出头，而是从这里拖了一个，继续扩张自己的实控，压缩白棋的实地。白棋冲，黑棋挡住，白棋切断，黑棋打吃，反打，黑棋提掉，白棋呢长到脚上去。白棋呢吃掉这两个子，获得了黑棋这个角，那么黑棋呢？跳了一个，继续压缩上方的白棋，白棋一扳，因为这两个点有白棋挖断的下法，黑棋呢就小尖补了一手，白棋打吃，黑棋呢反打，白棋在这里不肯提掉这个子，黑棋粘住以后啊，这里的黑棋啊失控啊非常大，也非常的完整，为了保留。这里两个袜的下法，白棋没有提掉，而是呢从这里粘住，黑棋一跳，白棋袜下去，黑棋冲，白棋立下去，双方啊在右边啊形成一个转换，白棋吃住这两个黑棋，黑棋呢吃住这两个白棋，那么这个转换呢大体上啊也是两分的局面。这个时候黑棋从这里侯了一个，问一问啊白棋的应手。那么白棋在这个角上最稳健的下法就是要收住这三个子的气。黑棋呢在这里有一个二路托的压缩白棋的一个手筋，白棋当然要拐进去，黑棋一扳，这里白棋挡不住，只有打吃。黑棋呢打吃，白棋提掉。将来黑棋扳的时候，白棋还需要做眼。那么在这个角上，白棋这个变化是只有五目棋，但是申真血在这里对着五目棋还不满足，于是下出了一步手筋。白棋没有从这里收住黑棋的气，而是从这里一路立了一个，这里也做了一只眼。将来黑棋搬的时候，白棋这里一拖，那么这个角上啊，白棋是九目棋，比刚才啊多了四目。这也是申真旭选择这个力的一个原因，但是申真旭万万没有想到，这个看上去是妙手的这个力，居然是本局的败招。因为白棋立下去以后，那么黑棋从外面收气的时候，都要变成先手，那么这一代黑棋马上就变厚，也省去了黑棋这一代的后顾之忧。所以说，白棋这个力并不见得便宜，因为黑棋在这一带有很多的先手，这里的黑棋非常的厚，所以说陈耀业在这里马上就对下边的白棋展开了进攻，从此呢，黑棋就占据了进攻的主动权。
白棋跳了一个，想联络两块白棋，黑棋呢中断，白棋往上冲，黑棋挡住，白棋切断，黑棋打吃，白棋往上贴，黑棋跳出去，白棋呢还要出动这四个白棋，黑棋一虎，白棋搬，黑棋压住，白棋长，黑棋呢继续压，白棋先刺一个。黑棋粘住，因为黑棋这里有冲，这里有断，白棋呢补了一手，这个时候黑棋飞出去，分断上面和下面的白棋，因为下面这个黑棋吃掉这个子也不怕呀，白棋这里靠下来的手段，在这里呢，深蹲穴下的比较狠，就是说这几个子它也要往外跑，从这里跳了一个，那么这个时候陈耀业走出了当初。这个饭，这也是陈耀业畜牧已久的下法。那么黑棋搬了以后，白棋呢先从这里顶了一个，黑棋呢不是退，而是从这里长出来，继续揪住这些白棋。白棋从这里飞了一个，要封锁这里的黑棋，黑棋靠出去，白棋搬，黑棋虎，白棋呢挡住。在这里深针续的计算，黑棋啊，这里的下法呢是必须要打吃这个子，白棋粘住，黑棋打吃，白棋长，黑棋虎一个，白棋拐下去，黑棋长，白棋挡住，黑棋顶的时候，白棋这里可以先粘一个，黑棋挡住，白棋。封锁这里的黑棋，黑棋呢切断白棋。那么这个局面，白棋外围非常的大。那么看上去啊，白棋是弃掉这些子，但是呢，这一带白棋还有后续手段，是这个打吃，黑棋粘住，白棋再打吃。白棋可以通过这两个打吃，让黑棋并不能干净的吃掉这些白棋。那么走成这个局面，肯定是黑棋不行的。但是深针穴在这里的计算啊，忽略了实战当中陈耀业这个搬出来，白棋是不肯退的。如果白棋退，黑棋不是从这里打吃，而是呢从这里打吃，白棋也只有粘住，黑棋呢再虎一个，白棋拐下去，黑棋往下立，白棋呢挡住，黑棋先打吃。因为这里断了一个子，白棋就不肯被黑棋吃掉，所以说还要粘住。那么黑棋再往上顶，白棋先粘，黑棋挡住，白棋封锁黑棋，黑棋切断。那么走出这个结果以后，那么这个黑棋的位置比这个位置好了不少，而且呢，黑棋在这里将来啊，对这些白棋的作战啊，也产生很大的影响。正是这个原因，所以说啊，白棋并没有选择这个长。那么这里的变化，电脑 AI 的推荐呢，还是在这里忍一忍，把这个白棋长出去。虽然落了不少的胜率点，但是呢，毕竟棋局啊还可以进行下去。那么在这里实战啊，深针穴走的有点偏激，直接就断了上去。很显然，黑棋这里有一个和白棋开劫的手段。那么在开劫以前，陈耀业先做了准备，先收气，白棋粘住，黑棋一搬，白棋一拖，然后呢，黑棋开劫，白棋去掉，黑棋呢收气。那么这个时候深针续的计算，白棋是不能应劫的。如果白棋应劫，那么黑棋提回来。白棋这里虽然还有一个本身劫，但是呢，黑棋切断白棋，白棋再提回来的时候，黑棋这里还有一个劫材，那么白棋这个打劫是打不过黑棋的。于是呢，白棋选择了消劫，吃掉黑棋，那么黑棋呢，吃掉白棋，白棋呢，提掉这个黑棋，双方啊，通过打劫又形成了一个转换。但是这个转换，黑棋获得了巨大的成功。那么棋局从此呢也失去了悬念。
。双方虽然还继续进行了一些下法，但已经啊与胜负无关。最终呢，陈耀业以这个打劫战胜了申真胥，获得了第一届天府杯的冠军。好，这盘棋我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。